Сегодня в Екатеринбурге прошло главное мероприятие всероссийской акции протеста бюджетников против планируемой реформы системы оплаты их труда. Акция началась еще вчера и продлится завтра. А сегодня в три часа по полудни состоялся очень кратковременный, минут 20-25, но беспрецедентно многолюдный пикет возле здания полпреда президента с участием делегаций врачей, преподавателей, студентов, работников культуры из пары десятков городов Свердловской области и делегаций соседних Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Людская толпа росла буквально на глазах. По нашим осторожным прикидкам собралось около 4-5 тысяч. По более решительным оценкам профсоюзных лидеров, сославшихся на данные ГУВД, число протестующих превысило 7 тысяч, как и планировалось заранее. Не помешало даже чувствительное похолодание. За общественным порядком бдительно наблюдали полтыщи милиционеров. Кстати, делегация их коллег из милицейского профсоюза ГУВД также присутствовала в огромной толпе. Собственно, пикет у полпредства был по большей части просто удобным местом собрания, огромной колонной, и представители полпредства не планировали выходить в народ. Но позже, когда огромная колонна уже двинулась в путь ко Дворцу молодежи, к месту митинга, заместитель Петра Латышева Владислав Туманов вышел к организаторам, и те вручили ему свою петицию. Мы пришли сюда, в Екатеринбург, для того, чтобы участвовать во всероссийской акции протеста в защиту системы образования в нашей стране. Дело в том, что финансирование образования оставляет желать лучшего. Заработная плата у учителя крайне низкая. Какого ученика мы выпустим в такой ситуации? Государство, которое не финансирует образование, оно обречено на большие проблемы. Пройдя организованным маршем по проспекту Ленина, демонстрация переросла в митинг у Дворца молодежи, прошедший также вполне чинно, организованно и мирно. Обошлось без резких политических требований. Никто не требовал крови автора реформы оплаты труда бюджетников, федерального министра труда Александра Паченка. Наиболее резкие требования ограничились лишь предложением на плакатах поменяться с зарплатой с Паченком. Были подобные предложения, обращенные и к народным избранникам. Вообще транспаранты были довольно колоритные. Например, зарплаты не хватает даже на заплаты, больная реформа чревата летальным исходом, во власти много дальтоников, реагируют только на зеленый цвет, это, видимо, медики писали. И на манер футбольной речевки в России нет наверняка министра хуже починка. На митинге присутствуют представители ряда областных организаций, профсоюзов, вы их видите. Всего по оценкам представителей правительства Свердловской области и УВД более 7 тысяч принимало участие в шествии. Разрешите митинг считать открытым. Разве можем мы с вами согласиться, чтобы российское правительство сбросило на субъекты Российской Федерации и муниципалитеты всю ответственность за содержание образования, здравоохранения и культуры? Я поддерживаю, прямо вам говорю, поддерживаю эту акцию, не говоря уже о том, что бюджетники получают в два раза меньше, чем средняя зарплата по Свердловской области. Вот сейчас это было тоже предметом серьезнейшего обсуждения э, вот, с депутатами Госдумы. Главных требований было немного. Отменить переход от единой тарифной сетки к отраслевым системам и перекладывание ответственности за выплаты бюджетникам на муниципалитеты. Иначе это неизбежно приведет к тому, что за один и тот же труд учителя, например, будут получать одинаковые российские деньги, но в разном размере в зависимости от местности. Во-вторых, требовали поднять зарплату в полтора раза с 1 апреля, а с нового года ее удвоить. Для студентов, тоже активно участвовавших в акции, требовали тотального увеличения стипендий. Правительство нам обещало поднять стипендию с 1 января, но буквально вот на днях мы получили стипендию, стипендию, стипендию нам не подняли. В общежитии не дают комнаты, жить негде. Нужно не в два раза повышать, а в три, в четыре, в пять, в шесть. Чем больше, тем лучше. Как мы уже говорили, обошлось без политиканства, но не обошлось без вездесущих громкоговорящих коммунистов. Правда, их успокоили довольно быстро. Никаких даже маломальских эксцессов не случилось.